你喝酒了，皇上，你来了。朕知道你会去看杨延，却没想到你会喝酒。我刚才是私自去看了杨延，皇上要罚就罚我吧，别再给杨延添堵了。朕罚你做什么？朕知道，你看到杨延那个样子，心里难受。你一直把他当弟弟一样看待，如今他生死未卜，你肯定很担心今天我看见他那个样子，真的很心疼。但是我知道，这件事我没有理由让你网开一面。说出来，无非就是为难你，也让我自己不好过。你可知道，九王为何会回首都认罪？他想一个人揽下所有罪责，毫不牵连任何人。一开始，朕也很吃惊，不过后来便理解了。他会去通敌，朕能理解；他会回来认罪，朕也能理解。这才是他，这才像他的作风。人总是在一念之间，对错都由不得自己。皇上，我希望你相信我，与九王再无其他感情，只是觉得他不应该这样去死。老九他作为一个男人，一辈子为情而去，可这情本就不属于他。他想夺回王位，可他在关键的时刻。又做出了最错的选择，以至于到了今日这般境地，既要怪他自己，也要怪命运不佳。朕和他同为男人，能够理解他的所作所为。我去休息了。你就不问问，朕打算如何处置他们？我知道，皇上早已有主意。我在说什么，都是多余。小杨公公，宣旨。奉天承运，皇帝诏曰：九王通敌叛国，蓄谋弑君，理应处斩。但念其已有悔意，且主动自首。上天有好生之德，先祖有爱护手足之遗训，故免其死罪，削其爵位，废为庶民，流放岭南。杨延因其年少，受人蒙蔽，念其初犯，不予重罚，充军北漠。五年后，重返圣都，钦此。你这不孝子！还不叩首谢恩！要不是皇上仁慈，你等哪能逃得我一死？谢皇上不杀之恩。